ஹலோ வெஸ் வெல்கம் டு திங் பட் கிரிக்கெட் இந்த வீடியோ நான் வந்து எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹை கேச் எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் பேச போகிறேன் ஏற்கனவே இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது வந்து வேறு டெக்னிக் இது வந்து வேறு டெக்னிக் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மேலே கார்டில் இருக்கும் போய் பாருங்கள் எதர் வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு போய் பாருங்கள் இல்லை அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் ஏன்னா எதுவுமே இன்டர் ரிலேட்டட் இல்லை இது வேறு டெக்னிக் அது வேறு டெக்னிக் ஸோ இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது வந்து ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் அண்ட் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் வீடியோ போட்டோடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் யாராவது ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அது ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ லெட்ஸ் கோயிண்ட் த வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு பாயிண்ட்டாக பிரிக்கிறேன் அந்த நாலு பாயிண்ட் என்னென்ன அப்படின்றத அந்த வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸோ அந்த நாலு பாயிண்ட் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணோன்னா ஒரு ஹை கேட்சை இந்த டெக்னிக்கில் பிடிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோட சம்மரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து பால் எந்த சைட் வருது அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணி அதுக்கிட்ட நம்ம நம்மளை எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்காக ஜட்ஜ் பண்ணிடணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த பால் டுவர்ட்ஸ் எந்த சைட் போதோ அந்த சைட் நம்ம மூவ் ஆகிடணும் இப்போ பால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பால் இங்கே வருது அப்படின்னா நான் அட்லீஸ்ட் இங்கேயாவது இருந்தால் தான் பால் கரெக்டாக இங்கே வர்றப்போ நம்ம பொசிஷன் பண்ணி பிடிக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு பால் இங்கே வர்றப்போ நான் தூரமாக இருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஜட்ஜ் பண்ணுறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்ம கரெக்டாக அந்த பால் வர்ற இடத்துக்கு போயிடணும் ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த பாலை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அதாவது பால் வந்து இப்போது ஒரு வேளை நம்ம வந்து ஈவினிங்ஸ்லாம் ஆடுறோம் அப்படின்னா பால் வந்து அப்படியே பால் மூவ் ஆகும் வேவர் ஆகும் இல்லை சில டைம் பார்த்திங்கன்னா சீம் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்போ பால் மூவ் ஆகும் இல்லை பால் வந்து இப்படி இந்த டே ஐ மீன் சீம் வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டே வந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பால் எப்படி வருது அப்படின்றத கவனிக்கிறதுக்காக பாலை கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த பால் மேலே நம்ம கண்ணு வச்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கிட்டே வர்றப்போ அது பிடிக்கிறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நாலாவதாக என்னென்னா பாலை பிடிக்கிறோம் பாலை பிடிக்கிறது எப்படின்னா இந்த டெக்னிக் எப்படின்னா நம்ம வந்து கண்ணுக்கு மேலே அதாவது நம்ம முழுக்க முழுக்க பாலை கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருப்போம் அதுக்கு தான் இந்த டெக்னிக் பாலை வந்து இந்த மாதிரி பால் வர்றப்போ இப்படி பிடிக்கிறோம் பிடிக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஃபிங்கர்ஸ்லாம் அப்சைட் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாலை பார்த்துட்டு நம்ம மூஞ்சி முன்னாடி நம்மளோட ஃபேஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம பாலை வந்து இப்படி கலெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கில் சொல்லியிருப்பேன் குஷனிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இதில் எப்படி குஷனிங் பண்ணுறோன்னா எல்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து வச்சுருப்போம் ஸோ பிடிக்கிறப்போ நம்ம கரெக்டாக இந்த இங்கேருந்து வாங்கி இந்த இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம வந்து பாலை குஷன் பண்ணுறோம் இது எதுக்குன்னா பெயினை வந்து நம்மளுக்கு குறைக்கிறதுக்காக ஸோ பால் வருதுன்னா பிடிச்சி இப்படி குஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்போ வந்து நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நாலு பாயிண்ட்டு ஸோ நாலு பாயிண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாலை ஜட்ஜ் பண்ணணும் அப்புறமா பால் கிட்டே நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் பாலை பார்க்கணும் அப்புறமா இந்த நம்ம இப்போ நான் இப்போ சொன்ன டெக்னிக்கில் நம்ம கண்ணுக்கு மேலே வச்சு பாலை வந்துட்டு ஃபிங்கர்ஸ் அப் வச்சு கரெக்டாக குஷனிங்கோட சேர்த்து இப்படி பிடிக்கணும் குஷனிங்கன்றது வேறு எதுவும் இல்லை நீஸை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி நீயை வந்து இப்படி மடக்கி இப்படி வச்சுருந்தா குஷனிங் பண்ண முடியாது இப்படி வச்சுருந்தா நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி நம்ம கை இப்படி போகும் ஸோ பால் வந்து படுறப்போ பட்டு இப்படி இவ்வளோ தூரம் நம்ம கேதர் பண்ணுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து ஹை கேச்சிங் வந்துட்டு நம்ம ஃபேஸ் மேலே கை வச்சு பிடிக்கிறது அப்படின்ற டெக்னிக் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நீங்களே கூட சும்மா தூக்கி போட்டு தூக்கி போட்டு ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கை வந்து மாஸ்டர் பண்ணுங்கள் அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹைட் எப்படி போகிறது ஜட்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து யாரையாவது கேட்ச் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க சொல்லி அந்த மாதிரி நேவிகேட் பண்ணி போய் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து சீக்கிரமாக இந்த டெக்னிக் வந்து நீங்கள் பழகிக்குவீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிஃபோர் லீவிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெஸ் த பெல் சிம்பிள் அப்படி பண்